Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver, enfin même si c'est un peu indirect. Hein. Euh, J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous vous portez bien, votre famille aussi. J'imagine que vous venez de vivre une semaine un petit peu particulière. Hein. J'espère que vous avez pu revoir certaines, certaines personnes auxquelles vous tenez cette semaine. Euh, bah, je vous propose de la finir en beauté, hein, on va dire ça, avec un cours euh, d'HLP. Euh, avant de commencer, je voudrais revenir sur les dispositions dont je vous ai parlé dans le mail pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, euh, les cours, je, vous les, je vais vous les donner à partir de maintenant sur le mode de vidéo comme celle-ci. Euh, J'en publierai, je pense, entre toutes les semaines, euh, les 10 jours, voilà, un truc comme ça, pour vous laisser le temps de les voir, de faire les questionnaires, etc., avec chaque vidéo euh, viendra un questionnaire d'une dizaine de questions pour s'assurer que vous ayez bien compris le cours. Moi, je vous conseille de le faire tout de suite après, voire pendant. C'est quand même le plus facile. Euh, et euh, je mettrai aussi en place une classe virtuelle par semaine pour qu'on puisse échanger et que vous puissiez me poser des questions. Je n'ai pas encore calé celle de la semaine prochaine. Je vous ferai passer un doodle très prochainement pour qu'on puisse choisir... Euh, une, un créneau qui corresponde au maximum de personnes. Euh, si vous voulez me contacter, donc évidemment je réponds euh, au mail sur Pronote et sur l'adresse mail que je vous ai donnée euh, dans mon mail qui est donc garello.apt.philosophie.gmail.com euh, Vous avez aussi accès euh, au Drive qui est attaché à cette... À cette euh, euh, à cette adresse. Euh, je vous ai mis le lien normalement dans, le, dans mon mail. Euh, si ce n'est pas le cas, enfin, voilà, je le mettrai dans la description de cette vidéo également pour que vous puissiez y aller. Vous trouvez des textes, euh, des illustrations et euh, les questionnaires qui y sont. Euh, voilà. Ah oui, dernière précision. Donc, euh, je vous l'ai dit également, euh, la chaîne sur laquelle mes vidéos sont hébergées euh, n'est pas la mienne. Hein, C'est celle d'un professeur de philosophie qui s'appelle Hugo Muller. Vous vous rendrez compte bien vite en, en regardant les vidéos que nous enregistrons au même endroit. C'est mon mari. Euh, le but du jeu dans tout ça, euh, c'est que vous puissiez avoir accès aussi à ses vidéos à lui. Parce qu'il a aussi une classe d'HLP. Euh, moi, je le vois faire ses cours depuis un, depuis un petit moment. Et du coup, je me suis débrouillée pour faire des cours qui peuvent euh, faire appel à ce qu'il a fait, mais qui ne le recoupent pas tout à fait. Donc, le but, c'est que si vous en voulez un petit peu plus, euh, vous puissiez avoir un prolongement. Euh, et euh, travailler un peu si vous le voulez davantage, ou un peu moins, enfin euh, si vous voulez un peu moins, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment du bonus. Voilà, euh, donc pour ce qui est notre progression, euh, moi je vais reprendre au niveau du concept de représentation. Alors vous inquiétez pas, je sais que euh, vous avez déjà travaillé ça avec euh, Monsieur Signoré, euh, donc je ne vais pas dire exactement les mêmes choses, hein. Simplement, j'ai besoin de repartir de ce concept-là, qu'on soit bien euh, d'accord sur ça, euh, pour travailler ensuite ce qu'on va faire. Donc, je vous mets euh, mon plan de cours euh, tout de suite. J'ai oublié d'ouvrir un machin. Non, c'est pas ça que je veux, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Donc, euh, nous, on va parler en particulier... Euh, de la représentation du monde. Hein, donc, euh, euh, et ensuite, on fera dans un deuxième temps l'homme et l'animal. Donc d'abord, on va faire l'entrée qui s'appelle « Décrire, euh, figurer, imaginer » dans votre programme. Et si on a le temps, d'ici la fin de l'année, on fera euh, l'homme et l'animal. Sinon, on le fera en début d'année l'année prochaine, sachant qu'en fait, c'est vraiment une entrée qui a cheval hein, sur, les deux, sur les deux années. Donc, dans Décrire, Imaginer, Figurer, euh, on, aura, on va faire aujourd'hui le cours d'introduction que j'ai intitulé Le monde est un théâtre ou euh, Le monde comme représentation. Et ensuite, il y aura trois parties à notre cours. Je vous redirai ça également en fin de cours. Hein. Ce sera Petit 1, Comprendre le monde. Du monde clos à l'univers infini. Ensuite, figurer le monde. Le travail de la perspective. 
Et enfin, inventer le monde. La recherche de l'utopie. Bon, je vous voyez que je ne reprends pas tout à fait les termes euh, de l'entrée, d'écrire, figurer, imaginer. Mais c'est parce qu'en fait, je les détaille. Hein. Voilà. Donc ça, c'est notre plan de cours. Euh, et on va commencer tout de suite à parler euh, de l'idée que le monde serait un théâtre ou une représentation. Si c'est bon pour tout le monde. Donc comme vous le savez, hein, euh, cette idée de repré des représentations du monde, c'est le thème de votre deuxième partie de l'année. Et elle porte euh, sur... Euh, une période de temps qui va de la Renaissance euh, jusqu'aux Lumières, donc grosso modo du 15e siècle euh, jusqu'au 19e siècle, enfin 18e siècle compris. Euh, et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous justifier un petit peu pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va parler de représentation du monde et pourquoi c'est un concept important dont il faut parler euh, quand on cherche à s'intéresser, en fait, euh, aux représentations de la pensée. Donc, la représentation du monde, elle n'est pas nouvelle. Hein. On a déjà euh, des représentations euh, bien avant le XVe siècle, euh, et ce, dès l'âge antique. Hein. Euh, donc là, je vous, mets, euh, je vous montre des représentations de la, de, 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 du monde. Donc ça, c'est une des plus vieilles représentations du monde qu'on ait trouvées en Mésopotamie. Donc vous voyez là, euh, ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est que c'est quand même assez fragmenté déjà. Hein. Il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs éléments différents et c'est également euh, assez figuratif. On voit très clairement euh, des maisons, des champs, euh, des choses comme ça. Hein. Euh, donc là, on a une représentation qu'on ne dirait pas forcément du monde, mais on va dire d'un monde, ou en tout cas euh, l'expérience euh, de leur monde que faisaient ces gens-là. Et ces représentations-là vont énormément se modifier à partir de l'âge grec, et en particulier euh, à partir de la découverte de la rotondité de la Terre par Thalès de Millet. Je vous l'écris, donc Thalès de Millet. Euh, donc c'est en 650 avant Jésus-Christ. Donc il premier découvre euh, que la Terre euh, est ronde et euh, qui du coup va, euh, va créer euh, le début euh, de la cartographie à proprement parler. Donc là je vous montre... Hop, voilà. Donc ça, c'est une représentation euh, d'Anaximandre euh, de la Terre ronde. Hein, euh, donc on voit avec euh, les, les euh, continents au centre et ensuite sur le pourtour, euh, les océans. Euh, là, ces, ces illustrations que je vous montre euh, viennent en fait d'une exposition euh, virtuelle de la BNF qui s'appelle « Représenter la Terre » que je vous conseille de regarder, ça ne prend pas bien longtemps. Il euh, y a de très belles images et à chaque fois des explications assez intéressantes. Donc moi, je ne m'y arrêterai pas trop. Du coup, euh, je vous laisse regarder ça par, par vous. -même. Donc, euh, donc on, on représente la Terre, on la représente assez rapidement comme du coup un cercle. Hein. Euh, tout ce qu'on a découvert sur la représentation du monde est synthétisé en particulier par le système de Ptolémée. Donc qui est un des savants les plus connus hein, en fait, de cette époque. Euh, et qui théorise euh, un modèle de l'univers qu'on appelle le modèle ptolémaïque. C'est dur à dire. Ptolémaïque. Ou, et ça doit vous être un tout petit peu plus familier, euh, géocentrique, excusez-moi pour les bugs. Géocentrique. Donc, c'est-à-dire avec la Terre au centre du monde. Euh, donc je vous en montre une représentation également hop, voilà donc l'idée c'est que au centre là vous avez la Terre et euh, chacun des cercles autour de la Terre représente l'orbe d'une planète différente, donc c'est-à-dire le, le, le parcours euh, qu'elle forme en faisant le tour de la Terre donc la Terre est au centre et les autres, euh, et les autres euh, euh, planètes euh, tournent autour hein. c'est évidemment faux hein. Euh, mais euh, là n'est pas notre sujet, ce sera le sujet du cours d'après. Euh, donc cette, ce modèle-là, il est repris à partir du 8e siècle euh, dans une conception finie du monde qui va être en particulier conceptualisée au Moyen-Âge avec l'idée de la représentation du haut dans le, du T dans le haut. Pardon. Donc voilà encore une représentation. Donc vous voyez le haut, c'est le tour de l'océan et le T, c'est le T qui est formé avec les trois... Euh, les trois continents qui sont l'Afrique, l'Europe et euh, l'Asie. 
ce, qui est, euh, ce qui est en commun, en fait, avec ces représentations grecques, et par opposition à la première que je vous montrais, c'est qu'à chaque fois, on a bien l'idée d'une enclosion du monde dans un cercle qui, en fait, le, le tient, en fait un tout. Hein. Si on compare ça avec ça, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose d'extrêmement différent. Le monde, c'est quelque chose qui fait totalité. Donc, on voit que le monde, ça va être l'objet d'une représentation et euh, l'objet de notre cours, ça va être de se demander un petit peu qu'est-ce que ça signifie que se représentait le monde et pourquoi est-ce que la représentation du monde, c'est en fait un concept très important. En un mot, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se passer de l'idée de représentation pour réfléchir à l'idée de monde Quand je pense au monde, en fait, c'est forcément une représentation. Je ne justifie pas parce qu'en fait, c'est l'objet de tout mon cours hein, de vous expliquer cette idée-là. Donc, on va y aller. Donc, euh, qu'est-ce qu'on entend par se représenter le monde Ça peut vouloir dire deux choses différentes. Tout d'abord, ça peut vouloir dire on le représente. C'est-à-dire, on crée des images, des figurations, comme je vous l'ai montré dans les images de l'exposition. On est capable de le dessiner, on invente même des, euh, des outils cartographiques pour le faire. Euh, voire pour nous, on envoie des, des satellites euh, dans, euh, dans le ciel pour le prendre en photo. Seulement, on se rend bien compte que ça, le satellite, c'est quand même une découverte assez récente. Ça ne vaut pas en plus pour l'univers tout entier, dont on a aussi des représentations. Et euh, il faut bien se dire que quand les Grecs font ce genre euh, de représentation-là, euh, on va dire celle-là, bon ben les Grecs, ils n'ont pas reculé euh, euh, pour prendre une photo. quoi. Hein. Nous, de la même façon, en fait, on n'a pas de point de vue du, duquel on verrait l'univers. On a, des, alors on a des satellites pour prendre en photo la Terre, ok, mais il a quand même fallu attendre le satellite pour ça, alors qu'on avait des modélisations de map monde bien avant, cette, bien avant ça. Donc on voit bien que la représentation du monde, ça va reposer à un moment donné sur de la cartographie, sur de l'invention, sur de la recréation quelque part, qui n'est pas immédiatement euh, de la photo. Euh, du coup, pour dire que se représenter le monde, c'est donc se le représenter c'est-à-dire pas simplement en avoir une image réelle dans la tête, mais bien réussir à le conceptualiser, l'envisager comme un tout. Arriver à se dire, ceci c'est un monde, ceci c'est une totalité. Et ce n'est pas du tout évident, en fait. Donc, la représentation, dans ce cas-là, elle n'est pas seulement picturale, hein. elle se retrouve euh, aussi euh, dans des mythes, dans des récits de Genèse. Donc, toutes, tous ces récits bibliques, etc., qui nous racontent comment le monde a été créé. Euh, euh, donc on a des, un tas de récits de, 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 de mythes, hein, que ce soit dans le domaine religieux ou pour nous, enfin dans des religions antiques qu'on a pu garder, hein, les religions grecques, latines, etc. Donc là, la représentation du monde, ça va renvoyer à la possibilité d'envisager le monde comme étant une réalité unique, compréhensible, un monde qui fait un tout. Euh, de fait, pour les Grecs, euh, le monde est vécu comme un cosmos, c'est-à-dire en fait comme une totalité euh, organisée euh, dont les parties sont en lien euh, et sont hiérarchisées. Donc ce monde-là, il est fini. Pardon, je me galère un peu avec mon cours, je suis désolée. Donc il est fini, il est clos et il est parfait. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Il est parfait, il est terminé. C'est un ouvrage qui est complètement achevé. Et le comprendre, on le voit du coup, c'est supposé l'invention d'un démiurge. Un démiurge, c'est un dieu qui crée à partir de la matière existante. Un peu technique, hein. C'est-à-dire qu'on suppose que la matière existe déjà et le démiurge, il ne fait que donner forme ce qui est un petit peu différent avec notre concept de Dieu, dans lequel on suppose qu'au début, il n'y a rien du tout, et on crée, Dieu crée à la fois la matière et la forme qui, qui, qui la présente. Donc, dans le monde grec, on a un démiurge qui crée le monde, qui lui donne sa forme, et donc, euh, celui-ci, il est bien ordonné, euh, euh, il a une structure spatiale qui va incarner une hiérarchie de valeurs données, hein, où la plupart du temps, bah, la Terre est en bas, donc c'est là dans la Terre qui a le moins de valeur, et ensuite on va croître euh, dans les cieux, euh, donc la Terre est entourée euh, de sphères célestes qui sont euh, un, incorruptibles et lumineuses, hein, donc c'est les étoiles, les astres. 
Donc, il est nécessaire pour que, que, pour que ce monde soit parfait, qu'il soit, qu soit clos, puisque pendant très longtemps, en fait, euh, jusqu'à l'invention enfin, jusqu ou la découverte, on verra ça plus tard, euh, de l'infinité du monde par un savant qui s'appelle Giordano Bruno, pardon, euh, autour de 1600, hein, il commence à penser l'infinité du monde. Donc, jusqu'à Giordano Bruno, on va considérer que ce qui est infini, ce n'est pas simplement ce qui n'a pas de fin, mais ce qui n'est pas fini. C'est vraiment le truc, euh, tu n'as pas fini ton dessin. Tu as oublié, je sais pas, de mettre le toit à ta maison. Euh, c'est pas bien fait. Euh, donc, le monde, le monde grec, il est clos, il est fini. Euh, à l'inverse, l'infini, c'est l'inachevé. C'est ce qui n'a pas de cohérence interne et donc ne peut pas être représenté. Donc, on voit clairement ici que la représentation, ce n'est pas simplement un moyen. La représentation, c'est un critère pour pouvoir parler de monde. Ce que j'appelle monde, c'est ce que je suis capable de représenter parce que c'est suffisamment rationnel, suffisamment cohérent, suffisamment bien formé pour que je puisse parler de monde et pour que je puisse le représenter. Euh, le monde, donc, c'est ce qui va se penser finalement en termes d'harmonie. Le monde, il est harmonieux. J'ai perdu mon truc. Oui, voilà. Donc, euh, voilà. Ce qui est dépourvu de, ce, de cette structure interne n'est euh, rien de défini. En réalité, rien de précis. Euh, ça n'évoque rien. D'ailleurs, en grec, euh, le, le mot grec de cosmos, qui ensuite a été repris par le mot latin de mundus, ça veut dire, dans les deux cas, euh, ce qui est arrangé, ce qui est euh, net ou pur. Hein, ça a donné cosmétique après. Donc, le monde, en fait, il est beau. À l'inverse, l'inverse de monde, en fait, c'est immonde. Hein. Quand on dit de quelque chose que c'est immonde, ben bah, voilà. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce concept de, de monde, on y reviendra, nous aussi, un petit peu. Euh, mais vous pouvez quand même regarder la vidéo donc, de mon mari sur le même site, hein, donc, qui s'appelle Hugo Muller. Euh, et euh, c'est sa première vidéo destinée à euh, sa classe de HLP. Et donc, lui, il a vraiment fait tout son cours sur ce concept de monde, alors que nous, on va plutôt axer euh, sur le problème de la représentation, et en particulier de la représentation théâtrale. Donc, je reprends, le monde, c'est ce qui peut être représenté. Mieux, le monde, c'est par définition, en fait, un objet de représentation, de sorte qu'il existe un lien intime entre le monde et ses représentations, comme s'il était possible de passer directement de l'un à l'autre. C'est-à-dire, on va dire que le monde, c'est la même chose, en quelque sorte, que ses représentations. Alors, évidemment, on ne croit pas qu'on a un monde dans la main quand on tient une map monde, hein, mais on va dire que c'est pareil, que ça a la même forme, euh, qu'il y a une, équivocité, une, une équivalence pardon, entre les deux. Donc c'est un passage ici que, entre le monde et ses représentations que euh, l'on retrouve en particulier euh, dans la période qui nous occupe, euh, à partir de la Renaissance, à travers deux images littéraires dont on développera euh, euh, qu'une particulièrement, mais bon, voilà, je vous signale quand même l'autre. Donc la première, c'est euh, celle du rapport entre le euh, microcosme et le macrocosme. Donc, le microcosme, c'est un tout petit monde. Euh, et le macrocosme, à l'inverse, c'est un monde immense. Et donc, on va supposer, à la Renaissance, qu'on que, que, qu peut retrouver, en fait, toutes les choses euh, à des échelles différentes. Ça, on le voit très bien euh, euh, mis en exemple dans les voyages de Gulliver, que vous avez peut-être lu euh, en étant, quand vous étiez enfant de Swift. Donc, bah, Gulliver, c'est un explorateur, il se balade dans des contrées véritablement inconnues. Donc, en fait, il faut lire, si vous voulez le relire maintenant, il faut le lire comme étant une caricature de l'Angleterre de l'époque. Et euh, donc, Gulliver, il va rencontrer tantôt un pays où il y a des lilliputiens, donc des tout petits petits êtres, et, et euh, tantôt un pays où il y a des géants. Donc, c'est l'idée que euh, dans chaque, euh, dans chaque euh, particule de matière, en quelque sorte, se trouve l'ensemble d'un monde et on va trouver tous les individus à toutes les échelles différentes. Ça, c'est véritablement, pour le coup, conceptualisé par un philosophe 
qui s'appelle Leibniz, dans la monadologie, dans lequel il explique que, euh, donc il faut, ça paraît très bizarre hein, ce que je m'apprête à dire, il ne faut quand même pas prendre Leibniz pour un idiot, puisque c'est quand même un des premiers à avoir inventé par exemple le calcul infinitésimal, et tout un tas de choses euh, très très importantes. Et il a notamment eu des conversations euh, euh, d'astronomie euh, et de cosmologie fondamentale avec Newton. Donc c'est un immense savant. Euh, que, mais bon, voilà, il a développé cette idée de la monade euh, qui aujourd'hui nous paraît un petit peu, un petit peu rocambolesque. Donc la monade, qu'est-ce que c'est C'est une espèce, enfin euh, c'est une unité d'être en fait, si vous voulez. On va supposer que le monde est composé de monades. Et euh, tout le monde est dans la monade, en fait. Et, et le monde est composé de monades. Donc, en fait, il faut se représenter, euh, se dire, il bah, y a un lac dans lequel il y a des poissons, mais dans les poissons, il y a un lac dans lequel il y a des poissons, etc. etc. Hein Donc, vous devez avoir une impression, une impression de zoom, là, et on va de plus en plus petit. Et euh, c'est des cercles concentriques. Voilà. Donc, la monade, elle exprime le monde entier. Donc, ça, je, je vous le fais très schématiquement. On pourra en parler en classe, si vous voulez. Euh, c'est juste pour vous dire cette idée-là. Donc, l'ensemble du monde est contenu dans le moindre de ses parties. Il est toujours possible de passer d'une échelle à l'autre. Donc, ça, on ne va pas trop s'arrêter sur cette idée-là. Euh, en revanche, on va parler plus euh, longuement de la métaphore du monde comme un théâtre. C'est un peu un lieu commun de la Renaissance. Le monde est un théâtre. On, a, on parle même de teatrum mundi. C'est le théâtre du monde hein, en latin. Euh, pour exprimer euh, l'idée que euh, euh, le monde ressemble à un théâtre et que euh, sur une scène de théâtre, on peut jouer l'ensemble du monde. Donc cette, cette métaphore est réversible. Il faut comprendre à la fois le monde est comme un théâtre. C'est-à-dire, je peux penser le monde sur le modèle du théâtre. Le monde, comme, comme le théâtre, est organisé en, en différentes parties. Donc, par exemple, eh bien, de la même façon qu'il y a sur un théâtre une scène et des gradins, il y a dans le monde des gens qui sont acteurs de l'histoire et d'autres qui n'en sont que des spectateurs. Mais derrière l'histoire, derrière les décisions politiques, par exemple, il y a toujours un envers du décor. Ben voilà, exactement comme sur la scène du théâtre, euh, on, va, on peut passer derrière le rideau pour découvrir les coulisses. Euh, il y a également eh bien, des gens qui rentrent côté cours, des gens qui, comptent, qui rentrent côté jardin, je me trompe peut-être de côté, je ne sais pas. Euh, et ben voilà, de la même façon, tout le monde ne rentre pas dans ma vie de la même façon, etc. etc. Donc il y a véritablement une organisation du monde semblable euh, à celle du théâtre. Et ça, ça permet en fait de réfléchir la façon dont les hommes vont agir dans le monde et euh, leur rapport euh, les uns avec les autres. Il y a aussi une autre façon de comprendre cette métaphore, qui est cette fois-ci l'idée que sur la scène de théâtre, le monde dans son ensemble peut être représenté. C'est-à-dire qu'on euh, peut y faire figurer tout le monde. Donc il y a une logique dans l'œuvre théâtrale qui fait que ça fait monde finalement, que ben voilà, ça, ça a un début, une fin, il y a l'ensemble d'un monde qui est créé, et euh, ce que l'on présente sur la scène de théâtre euh, est révélateur de ce qui se passe dans le monde. Donc là, vous voyez, on ne parle pas de monde simplement d'un point de vue cosmologique, mais aussi des rapports humains. Donc c'est le monde lui-même qui se présente sous les yeux euh, du spectateur. Cette métaphore, elle s'exprime dès le XVIe siècle dans l'architecture, avec l'apparition de deux bâtiments très importants, qui sont les amphithéâtres et les théâtres. Alors, je commence par les amphithéâtres. Euh, donc, je vous montre une image du plus ancien amphithéâtre euh, du monde. Hein. C'est l'amphithéâtre de Leiden. Euh, donc, comme vous voyez, qui est fait en fait sur le modèle d'un théâtre. Donc, je prends les choses un peu à l'envers, je m'en excuse vous comprendrez que c'est justifié euh, plus tard. Donc, euh, ici, c'est très important parce que ce n'est pas n'importe quel amphithéâtre. C'est un amphithéâtre d'anatomie, l'amphithéâtre de, de Leiden. Donc, l'anatomie, c'est une science qui apparaît, en fait, à ce moment-là, hein, au XVIe siècle, 
euh, et euh, bon, dans laquelle on va ouvrir, on va disséquer euh, les vivants pour voir comment est-ce qu'ils sont faits. Donc, on a ici véritablement un modèle de la vision qui s'impose comme modèle de scientificité. Voir, c'est comprendre. Pour comprendre, il faut que je vois. Mais une fois que j'ai vu, je ne peux pas garder mon cadavre sur euh, la table hein, pour des raisons évidentes. Donc, je vais représenter comment Eh bien, en créant euh, des squelettes. Hein. Vous les voyez là, euh, euh, au fond de l'image, il hein, euh, y a des squelettes qui ont été re refaits. Et puis, on en voit un petit peu partout là. Euh, euh, voilà. Donc, ça va permettre de reproduire le corps humain. Et puis, on va aussi chercher à le modéliser euh, par des dessins. Et donc, cet, cet amphithéâtre de Leiden, il est fait entièrement sur un modèle rond. Hein, on voit ici, euh, voilà, il y a une rotondité qui permet à tous, les, à tous les étudiants de bien voir ce qui est en train de se faire. Et donc, on a un, un, un espèce de jeu de miroir. Hein, euh, le, 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 le monde, enfin, euh, l'amphithéâtre le, le, est fait sur le modèle d'un monde qui serait rond et clos. Et en même temps, il enferme ce monde-là, puisqu'on va apercevoir euh, tout le vivant euh, dans cet amphithéâtre-là. Donc, il y a vraiment cette importance-là, cette idée de, de, de clôture, de perfection. Euh, on va créer des amphithéâtres pour faire des spectacles. Et en fait, le spectacle, ça devient véritablement un moyen de compréhension. Donc, comment est-ce que je comprends le monde Eh bien, je le comprends en le montant comme un spectacle, en en faisant un objet euh, de, de vision. Hein. Euh, C'est pour ça que je vous dis que la vision est très importante euh, au XVIe siècle. Hein. Un spectacle, ça vient de « specto », qui veut dire « je regarde ». Donc, c'est vraiment cette idée-là, euh, le monde est un spectacle. Et parce que je suis capable de représenter le monde comme un spectacle, alors je suis capable de le comprendre. Donc, c'est vraiment un lien immédiat. Le monde est un théâtre, quelque part, ça va être euh, une, une exigence épistémologique, c'est-à-dire une exigence de connaissance. Épistémologique, c'est un terme qui vient de épistémé, qui veut dire science. Voilà. Euh, euh, donc, la vision, ça va être véritablement euh, une exigence. On voit ça aussi euh, donc dans, le, dans, le, dans le modèle des théâtres. Et pas n'importe lequel, hein, en fait. Un théâtre bien particulier qui est le Globe. Le Globe, c'est le théâtre de Shakespeare à Londres. Alors, il a été recréé aujourd'hui, euh, mais il a brûlé hein, entre-temps. Mais donc, le globe, c'est le théâtre qui fait construire euh, euh, Shakespeare et sa troupe euh, pour y représenter euh, leur, euh, leur scène, hein, leur pièce. Euh, donc là, je vous montre une reproduction, en fait, une maquette hein, de, de l'extérieur pour que vous voyez bien euh, comment c'est. Et euh, voici donc un dessin du euh, globe à l'époque de Shakespeare pour, euh, où on voit cette fois-ci l'intérieur. Vous voyez, la scène était au centre et les spectateurs étaient dans les gradins. Il y avait aussi des endroits derrière la scène qui étaient réservés aux coulisses. Euh, donc, on peut dire dans un premier sens que en fait, la rotondité, c'est juste pour augmenter le nombre de places disponibles. Hein, on a encore ça aujourd'hui à l'Opéra. Euh, et pour que tout le monde puisse bien y voir. Mais justement, il y a là en fait une prétention à représenter sous les yeux des spectateurs l'entièreté du monde. Hein, ça ne s'appelle pas le globe pour rien, le truc. Euh, C'est-à-dire qu'on a le monde lui-même qui se présente aux yeux des spectateurs. Le théâtre, c'est le monde. Le théâtre fait monde. Et inversement, le monde lui-même, il est contenu dans les remparts du monde, qui, du, du, du globe, pardon. Euh, et euh, donc, ces remparts vont lui donner une frontière délimitée et en font un objet d'appréhension. Hein, encore une fois, quand on veut comprendre quelque chose, on a besoin de le rendre fini. Alors, c'est un parallèle un, 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 peu, un peu étrange, mais par exemple, euh, un enfant, un bébé, un tout bébé, ne comprend pas euh, ses propres frontières. Il ne comprend pas qu'au bout, là, c'est ses pieds, mais pas, et que fou, là, le truc, là, ce n'est pas lui, en fait. Hein. Il ne comprend pas bien. Et donc, les bébés, ils ont besoin, pour être rassurés, qu'on les englobe et qu'on les tienne bien euh, tout autour de nous. Hein. C'est pour ça qu'ils ont des petits lits au début, euh, pour comprendre qu'ils font un tout, hein, voilà, qu'ils ne sont pas en train de se partir comme, dans tous les sens comme un puzzle. Ben voilà, le monde, c'est pareil en un sens. Hein, on a besoin de le concevoir comme un tout fini, contenu, euh, pour pouvoir le comprendre. Donc, euh, le théâtre, ça va se présenter comme un type de représentation capable de figurer le monde dans son entièreté grâce à deux procédés hein, qu'on va pouvoir voir euh, dans, le, dans, dans le texte qu'on va voir ensemble à présent. 
Euh, donc, on va s'arrêter, vous l'avez compris maintenant, hein, c'est un peu un nouveau temps d'introduction, à savoir comment le théâtre euh, sert de modèle à la représentation du monde. Et on va travailler ensemble un texte qui est le prologue d'Henri V de Shakespeare. Euh, dans lequel, donc, j'étais en train de dire, on va voir deux euh, outils, en fait, qui sont, qui sont pris en, en compte, hein, qui sont la symbolisation. C'est-à-dire qu'un acteur peut représenter autre chose. Une chose peut en représenter une autre. Et euh, le maintien de la proportion dans la relation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le microcosme et le macrocosme. Hein. Si je reproduis quelque chose, ben, je vais repro enfin, si je reproduis par exemple un paysage, je vais le reproduire à l'échelle. Euh, je ne vais pas avoir un immense, euh, un immense arbre euh, et euh, une toute petite maison. Euh, donc, je vais maintenir une, une proportion. Euh, donc, on va voir comment euh, ce que Shakespeare a à dire de cette représentation du monde, euh, comme re, que de cette représentation théâtrale, pardon, comme représentation du monde. Donc, je vous ai mis le texte euh, sur le drive, je vous remets le lien. Euh, je crois que vous l'envoyez aussi dans le mail de Pronote que je vous ai envoyé. Euh, euh, hop, je vais vous le lire. Il est là. Voilà. Donc, c'est le prologue d'Henri V, c'est le tout début de la pièce. Hein. La, la pièce euh, Henri V de Shakespeare, c'est une pièce historique, donc qui retrace des événements historiques qui ont vraiment eu lieu. Et il faut savoir, avant que je vous lise ça, que euh, Henri V, c'est un grand conquérant, on paraît, vraiment un héros national. Il a réussi à conquérir des terres en France pour les Anglais. Et donc, euh, en Angleterre, c'est à l'époque de Shakespeare, quelques siècles plus tard, euh, un véritable héros. Euh, et donc dans Henri V, on a quand même des scènes de bataille avec des milliers de soldats. Donc vous imaginez un peu à l'époque de Shakespeare si c'est facile à faire. Quoi. Et donc dans le, dans le prologue, le cœur va s'interroger justement sur les moyens du théâtre pour représenter ce genre de choses. Donc je lis. Ô oh, que neige une muse de flamme qui s'élève jusqu'au ciel le plus radieux de l'invention. Un royaume pour théâtre, des princes pour acteurs et des monarques pour spectateurs de cette scène transcendante. On verrait alors le belliqueux Harry, c'est Henri, Henri V, sous ses traits véritables, assumant le port de Mars comme le dieu de la guerre, et à ses talons, la famine, l'épée et l'incendie comme des chiens en laisse rampant pour avoir un emploi. Mais pardonnez, gentil auditeur, au plat et impuissant esprit qui a osé, sur cette indigne très tôt, les scènes étaient montées sur des très tôt, produire un si grand sujet. Ce trou à coque peut-il contenir les vastes champs de la France Pouvons-nous entasser dans ce cercle de bois tous les casques qui épouvantaient l'air à Azincourt Oh, pardonnez, puisqu'un chiffre crochu peut, dans un, espace, dans un petit espace, figurer un million, permettez que, zéro de ce compte euh, énorme, nous mettions en œuvre les forces de vos imaginations. Le chiffre crochu, c'est zéro. Supposez que, dans l'enceinte de ces murailles, sont maintenant renfermées de puissantes monarchies, dont les fronts altiers et menaçants ne sont séparés que par un périlleux et étroit océan. Suppléez votre pensée à nos, par votre pensée à nos imperfections, divisez un homme en mille et créez une armée imaginaire. Figurez-vous quand nous parlons de chevaux, que vous les voyez Imprimez leurs fiers sabots dans la terre remuée, car c'est votre pensée qui doit ici parer nos rois et les transporter d'un lieu à l'autre, franchissant les temps et accumulant les actes de plusieurs années dans une heure de sablier. Permettez que je supplée, comme cœur aux lacunes de cette histoire, et que faisant office de prologue, j'adjure votre charitable indulgence d'écouter tranquillement et de juger complaisamment notre pièce. Nous voilà. Euh, donc, le prologue, ici, il va commencer par euh, déplorer euh, l'absence de moyens. Euh, lorsqu'il euh, lorsqu explique que finalement ils ne sont pas très nombreux sur scène, qu'il n'y a pas la place en fait de faire rentrer deux pays, euh, des champs de bataille gigantesques, etc. C'est proprement impossible de représenter ça sur scène. Il euh, n'y a pas assez de place, c'est pas assez grand, la, terre, la scène de théâtre n'est pas assez vaste pour faire monde. 
Mais immédiatement après, il va proposer une solution qui repose sur l'imagination du spectateur, c'est-à-dire qu'il y aura quelques soldats pour en représenter des milliers. Donc c'était ça quand on parlait de symbolisation. Hein. La symbolisation, ça veut dire un acteur, parce que ce n'est pas un soldat, hein. c'est un acteur, égale 1000 soldats. Mais ce, selon toute proportion gardée, puisque si on va avoir deux acteurs, ils vont être égaux, dans ce cas-là, à 2000 soldats. Hein, vous me suivez. Il faut quand même qu'il y ait une logique à, à, à la chose. Euh, donc, si, euh, si l'acteur, si le spectateur est d'accord, le soldat pourra en figurer mille. On voit ici que cette notion de pacte avec le spectateur est très importante. Hein, Puisque euh, finalement, rien de tout ça ne peut se faire sans l'idée euh, que le spectateur va nous suivre avec l'imagination. C'est là aussi un peu un lieu commun de l'époque. Hein. Il est évident que ce qui est représenté sur la scène est faux, mais qu'on va faire comme si. D'accord Donc il faut que le spectateur accepte euh, de ne pas voir en fait euh, des acteurs, mais de voir des personnages. Donc euh, voilà, vous êtes tous allés. Euh, au cinéma et, euh, et au, ou au théâtre, et aucun d'entre vous n'a véritablement cru que euh, les pauvres acteurs se sacrifiaient à chaque fois qu'ils euh, qu euh, jouaient une scène de mort. Euh, donc, il y a cette notion de pacte. Hein, on va accepter que toute représentation symbolise ce qu'elle figure. Elle symbolise finalement le réel qu'elle remplace. Où je suis. Oui, c'est bon. Donc, elle va valoir à la place de cette chose et elle y renvoie. Euh, tandis que le spectateur fait semblant d'y croire. On va également maintenir les proportions. Ça, on y reviendra quand on fera le cours sur la perspective. Et moyennant euh, le miracle de l'imagination, du coup, on va établir euh, une relation entre la représentation et le réel et pouvoir dire que le monde est bien contenu sur la scène du globe. Mais on pourrait dire que euh, ici, en fait, Shakespeare s'en tire quand même bien. Hein Parce qu'en fait, tous les problèmes sont loin d'être résolus, euh, et euh, le recours à l'imagination du spectateur euh, va en fait causer plus de problèmes qu'il n'en résout, euh, puisqu'en fait, le spectateur va pouvoir se faire euh, manipuler, en quelque sorte. Euh, cette idée-là, ce que propose ici le prologue d'Henri V, laisse intact euh, le fondement même de la représentation, c'est-à-dire qu'on ne critique pas le principe de la représentation, qui est de faire passer une chose pour une autre. Donc, on peut noter qu'on peut quand même critiquer la représentation. Donc, si on regarde, le principe de la représentation, c'est « j'ai une chose ». Par exemple, une colombe. Et je la fais passer pour une autre, par exemple la paix. D'accord Vous jouez un jeu. Euh, vous avez, je sais pas, euh, euh, vous jouez un jeu de société. Vous allez avoir un petit soldat qui va représenter euh, l'avancée de vos armées. Okay. Euh, donc, elle, le, la représentation représente le réel grâce à son apparence parce que ça ressemble. Sinon, je pourrais me planter. Mais à la limite, on n'est pas du tout obligé, en fait, pour que ça ressemble. Alors, on pourrait juste dire, euh, votre pion pour avancer sur le jeu de loi, c'est ça. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un truc avec votre tronche. On comprend. Euh, blabla. Pardon. Oui. Donc, euh, on va considérer dans ce cas-là que la représentation est véridique. Sinon, identique, puisqu'encore une fois, on peut très bien avoir une représentation très différente. On va un peu laisser ce cas-là cas de côté parce que c'était plus compliqué. Euh, mais mettons donc une représentation euh, où on reproduit ce qu'on a vu. On va supposer qu'elle est véridique, même si elle n'est pas totalement identique, même si ce n'est pas totalement la même chose. Euh, et donc, c'est une représentation sincère de ce qui a été représenté. On l'entend finalement dans la représentation du « re hein, », c'est une représentation. C'est ce qui est représenté, c'est présenté une seconde fois. 
Tout le problème, ça va être de savoir si la première occurrence de la chose, donc la première présentation, le truc dans la réalité, et sa seconde représentation euh, sont équivalentes. Ou s'il faut vraiment insister sur la différence entre les deux. Et précisément, dès l'âge antique, hein, on commence à mettre en doute une telle proximité et à dire qu'il y a une différence réelle, fondamentale, indépassable entre la chose dans le monde réel et sa représentation, entre euh, une personne et euh, euh, son portrait, par exemple. Donc ça, cette critique, elle vient en particulier de Platon, dans La République, donc c'est l'autre texte que je vous ai donné, où il critique l'être des œuvres d'art parce qu'elles sont des reproductions au troisième degré. Donc je ne vous lis pas euh, l'ensemble du texte parce que je l'ai mis un petit peu long pour que vous ayez bien euh, tout le contexte. Hein, euh, donc je vous laisse le lire euh, tranquillement. Vous mettez pause, vous lisez votre truc. Voilà. Euh, donc n'hésitez pas à aller voir le texte dans son entièreté. Hein, c'est parce qu'il euh, est un peu plus long que ça. Et c'est quand même très intéressant. Donc qu'est-ce qu'il dit euh, Platon Il dit que finalement les artistes sont des, mens des menteurs parce qu'ils nous font passer euh, quelque chose pour réel alors qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire, il faut imaginer euh, que euh, le, le, le lit, puisque c'est l'exemple du lit qu'il donne, hein, imaginez un, un, un artiste qui peint un lit, c'est la reproduction du lit réel qui lui-même est euh, la reproduction d'un lit encore plus réel que Platon appelle l'idée de lit. Alors, je ne vais pas ici euh, rentrer dans, ce, dans la théorie des idées, hein, mais simplement, dites-vous que... Euh, euh, un lit, par exemple, il peut brûler, d'accord Vous faites brûler votre lit, vous en avez marre. Le lit, l'idée de lit, elle existe toujours. Il y a toujours quelque chose comme un concept du lit. Ben voilà, pour Platon, il dit que cette idée de lit, là, ce concept de lit, c'est ça, le lit véritable. Parce que quelque part, on peut très bien supprimer un lit matériel, le lit existera toujours. Alors que si vous imaginez que vous puissiez supprimer, bim, des idées, eh ben, euh, on peut supposer que soit... Euh, Soit le, le, les lits disparaîtraient, soit plus probablement personne ne saurait à quoi ça sert. C'est ce qui passe, c'est ce qui se passe quand on retrouve en archéologie des objets dont on ne connaît plus la fonction. Bah, faites disparaître euh, le, le concept de la chose, euh, la chose elle-même en fait ne plus, on peut plus s'en servir. Alors que vous pouvez dé détruire la chose matérielle, le concept restera toujours. Okay Donc on a ici trois degrés le concept du lit. Euh, le lit matériel et euh, la représentation picturale en peinture du lit. Et donc, nous dit Platon, bah, cette représentation, elle est éloignée de 3 degrés euh, du lit réel et euh, les artistes essaient de nous faire croire que euh, cette représentation a quand même une réalité. Et ça, pour Platon, c'est du mensonge. La représentation de lit n'est pas le lit. Et pourtant, et c'est ça qui est terrible, les artistes ont bien la capacité de nous le faire prendre pour un vrai lit. Alors là, bon, c'est pas tout à fait... Euh, bah, enfin, essayer de vous coucher sur un, une peinture de lit, ça va être compliqué. Euh, mais euh, toujours est-il que, euh, par exemple, Platon parle des trompe-l'œil. Il donne euh, euh, l'exemple d'un peintre qui s'appelait Zeuxis, qui était très connu, dont on disait que quand Zeuxis peignait euh, des fruits sur un mur, les oiseaux essayaient de les, picurer, de les picorer. Voilà. Donc, il y a une puissance trompeuse euh, de l'art qui est très grave. Et euh, du coup, il y aurait toujours, même si on ne se trompe pas finalement, ce n'est pas grave, il y a quand même une infériorité dans l'être, on dit une infériorité ontologique. Euh, euh, de la représentation par rapport à la réalité des choses. Euh, Oui, donc la copie, elle va toujours être moindre que l'original. Euh, vous, ben bah voilà, on sort d'une époque de confinement. Hein, regarder la photo d'un copain, c'est bien. Euh, le voir euh, sur euh, Skype, c'est mieux. Le voir en vrai, c'est encore mieux quand même. Et à un moment donné, on, euh, voilà. Ou euh, bah, voir quelqu'un en, en photo, c'est quand même euh, pas la même chose. Hein. Voir quelqu'un par un écran, bah, c'est pas la même chose. Euh, donc, euh, si on est vraiment précis, Platon ne s'arrête pas vraiment là, hein, dans sa critique. Euh, ce qui lui paraît vraiment trompeur, c'est pas simplement qu'il euh, euh, y a une représentation, c'est qu'en plus de ça, parfois, la représentation 
est obligé d'être fausse pour être fidèle. Je m'explique. Euh, Platon prend l'exemple de statues qui sont non pas à hauteur d'œil, mais placées en haut des colonnes d'un temple. Étant donné qu'elles sont placées en haut des colonnes, on a un, un, une erreur de perspective, si vous voulez, qui fait qu'on voit le truc écrasé. On, on, comme on le voit d'en bas, euh, euh, les perspectives sont, 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 sont modifiées et donc on va le voir complètement écrasé. Hein. Si vous n'avez pas euh, l'occasion d'aller voir une statue dans une église, une statue un peu haute, euh, bah vous essayez de vous prendre un selfie en prenant le téléphone en bas, vous allez voir, c'est magnifique. Hein. Euh, on a tous un goître, hein, c'est superbe. Euh, ça ne marche pas du tout, hein, on ne se reconnaît pas, c'est très laid. Euh, donc, comment font les acteurs, les acteurs, n'importe quoi, les artistes pour euh, dépasser ce problème-là Eh bien, en fait, ils modifient les proportions de la statue. Ils vont la faire plus allongée. Euh, euh, et euh, en plus de ça, euh, euh, ça va dépendre, ça va être, euh, les jambes vont être très allongées, etc., ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin, les proportions sont complètement, euh, complètement euh, bouleversées. Hein. Ça va être de plus en plus allongé afin que ça paraisse d'en bas euh, euh, correct. Mais euh, si on descend la statue de son piédestal, on va s'apercevoir qu'elle est foutue n'importe comment. Ça n'a rien à voir avec les proportions réelles. Et donc, c'est ça qui gêne Platon, c'est que la représentation repose sur un, mensonge, sur un double mensonge. Elle prétend être ce qu'elle n'est pas. Et pour ressembler à cette chose, elle la présente de manière fausse. Elle est obligée de mentir pour paraître être ce qu'elle n'est pas. Voilà. Euh, donc, euh, on présente du faux, on, 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 on fait passer du faux pour du vrai. Et ça, ça risque de faire une véritable inversion entre le faux et le vrai. Et ça rend la représentation essentiellement condamnable euh, pour Platon. Donc pour Platon, si on veut comprendre quelque chose, il ne faut pas le représenter, il faut le conceptualiser. Et ça, Shakespeare, euh, eh ben, en fait, il s'en souvient, parce qu'on vient de donner la parole euh, à Platon. Maintenant, euh, on va la redonner un petit coup à Shakespeare. Puisque Shakespeare, euh, euh, notamment, il a écrit un, une autre pièce qui s'appelle Timon d'Athènes, dans lequel, au tout début, euh, on voit euh, deux artistes rencontrer un philosophe. Et euh, donc, les artistes sont embauchés par, euh, par Timon, qui est leur mécène, et en gros, ils sont nuls, il ne faut rien, euh, mais euh, Timon, pour, euh, pour se faire bien voir, leur donne plein d'argent. Voilà. Euh, donc, c'est des piques assiettes. Et euh, le philosophe Apémantus que rencontrent ces deux artistes, leur dit immédiatement « tu mens ». Voilà, il leur dit euh, « vous mentez, vous, vous, tout ce que vous faites, c'est mentir ». Et il reprend, le texte de, de Shakespeare reprend quasiment euh, à, exactement pareil, le texte de Platon. Si vous voulez lire cette pièce, elle est vraiment très bien, je vous la conseille vivement. Euh, donc, euh, Shakespeare aussi, c'est quand même assez euh, fort de café, hein, euh, Shakespeare dramaturge, accuse les acteurs d'être des menteurs, les artistes d'être des menteurs, alors que lui-même, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc, dans un truc où, où lui-même est en train de faire une représentation artistique, il dit « la représentation artistique est mensongère euh, ». Donc, on voit que c'est un petit peu, euh, du coup, euh, c'est assez retort. Mais on va voir que euh, Shakespeare, en fait, se sert de manière très différente de cette fracture au sein de la représentation, et euh, c'est cela qui va rendre possible un nouveau type de représentation du monde à l'époque de Shakespeare. Alors, euh, ce n'est pas lui qui a révolutionné le monde, hein, attention, mais on va dire qu'il y a une concomitance hein, des, euh, des intelligences à ce moment-là, une espèce d'esprit d'époque. Donc, de fait, euh, Shakespeare fait le même euh, constat que Platon. La représentation peut être mensongère parce qu'elle est à la fois trop faible, c'est le problème signalé dans le prologue d'Henri V, et en même temps trop forte, parce qu'elle est capable de nous mentir et de nous conduire en erreur. Là, le modèle, c'est plus véritablement le modèle pictural, mais il faut avoir en tête l'esprit d'acteur. Imaginez deux minutes que vous soyez euh, en couple avec le plus grand acteur de l'univers. Vous savez très bien qu'il est capable, il ou elle est capable de jouer 
la colère, la peur, la tristesse, l'amour, mais comme il veut. Et vous imaginez à quel point c'est difficile la confiance qu'il faut avoir envers cette personne. Euh, donc, en fait, l'art de l'acteur, c'est ça, c'est qu'on est toujours capable d'être en représentation. Et, ce, et le fait qu'il y ait des gens qui soient toujours capables d'être en représentation, ça crée une méfiance fondamentale euh, dans le rapport au monde, parce qu'on va toujours croire, finalement, que puisqu'il y a représentation, alors il y a mensonge, il y a falsification, et donc on est euh, incapable d'accéder à la vérité des choses. Euh, donc euh, la représentation, elle est vraiment trop forte. Elle est en un sens duplice. C'est-à-dire qu'elle a deux faces. Celle qu'on est réel, enfin ce qu'on est réellement, et ce dont on prend l'apparence. L'acteur et, et son masque. Euh, le problème, c'est que à partir du moment où on se prive du concept de représentation, où on dit que la, la représentation, c'est toujours finalement une action de mensonge, il devient également très difficile de penser le concept de monde. Platon lui-même, quand il va vouloir parler du monde, en fait, il va euh, bien souvent en passer par des discours mythiques, dans le Timée par exemple, où il parle de la création du monde. Euh, et donc, euh, finalement, euh, on va avoir, à partir du moment où on met le principe de la représentation en doute, c'est l'idée même de monde euh, qui va être mise euh, également euh, euh, en doute. Et cette idée, on va la voir maintenant euh, dans le changement, dans l'évolution de la métaphore du théâtre du monde dont on parlait tout à l'heure. Parce que ça, c'est une métaphore qui en fait a une histoire et, cette, et, cette, euh, et, et qui a beaucoup évolué dans l'histoire. Donc, euh, c'est une métaphore qui est ancienne. Hein, on la trouve déjà euh, chez Pythagore, euh, oui, le même que le théorème, hein, c'est pareil, et chez Platon. Mais euh, les pr tout premiers à véritablement la théoriser, ce sont les stoïciens. Donc, c'est les premiers à parler vraiment de, du monde comme un théâtre. Chez les stoïciens, nous sommes dans le monde comme des acteurs dans le théâtre. Et donc, nous devons jouer notre rôle, quoi qu'il en coûte. Bien jouer notre rôle, ça ne veut pas forcément dire réussir à euh, accomplir des grandes choses. Ça veut dire, euh, bien jouer, ça veut dire euh, accepter le rôle qui nous est dévolu par la vie euh, et, euh, et le jouer à fond. Et ça, qu'on qu soit mendiant ou qu'on soit roi. Euh, donc, l'idée de représentation ici est véritablement euh, importante, puisque c'est par la représentation de soi, c'est par le jeu d'acteur, que l'on va devenir soi. Sans, sans représentation de moi-même, eh ben, finalement, je ne peux pas être moi. C'est parce qu'on se sait en représentation que l'on trouve qui l'on est vraiment, et euh, on est finalement personne d'autre que son rôle. Donc, on est bien loin de l'idée contemporaine hein, qu'on a aujourd'hui euh, que jouer un rôle, ce serait être hypocrite. Hein. Être hypocrite, mentir en faisant semblant, c'est certes pour les stoïciens jouer un rôle, mais en fait, c'est mal jouer son rôle. Et c'est une faute morale très grave. Donc, je peux très bien avoir le rôle d'un homme mauvais qui, euh, qui ment tout le temps, hein, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est d'essayer d'endosser un rôle qui n'est pas le mien. Euh, d'essayer de me prendre pour ce que je ne suis pas, finalement. Euh, donc, si l'homme est un acteur, c'est euh, le monde également est un théâtre. La métaphore théâtrale soutient en réalité le désir de concevoir le monde comme une totalité organisée. Vous voyez, on y revient. Euh, si, les mon si les hommes ont un rôle à jouer, c'est que quelqu'un, quelque chose, leur a donné ce rôle. Il y a en quelque sorte un metteur en scène. Et ce metteur en scène, c'est les dieux, ou euh, plus tard, en contexte chrétien, Dieu. Le monde, donc, c'est une totalité organisée par les dieux euh, qui ont euh, mis chacun à, à la place qui leur convenait et qui ont construit le monde en fonction de rapports harmonieux. On retrouve aussi souvent chez eux des métaphores architecturales. Hein, le monde, c'est comme une maison. Donc, tout ça est bien foutu. Euh, le monde, euh, c'est un concept qui est, est d'ailleurs très important hein, pour, les, pour, les, pour les stoïciens, hein. Euh, puisque c'est euh, la condition pour que les choses puissent être compréhensibles. 
Donc, pour les stoïciens, le monde peut être vu selon l'image de la représentation théâtrale, justement parce qu'il est habité par un ordre, parce qu'il est harmonieux, qu'il est organisé. Inversement, si la métaphore marche, c'est qu'on trouve bien dans le monde les traces de cette organisation. Les stoïciens vous diront, regardez comme le monde est beau. Euh, le problème, c'est qu'à euh, l'âge moderne, donc euh, à l'époque de, de la Renaissance, tout cela éclate. Si on, on, on va comparer tout de suite euh, le, cette, cette métaphore stoïcienne avec ce qu'en fait Shakespeare dans une autre pièce, cette fois-ci, donc, je vous mets Renaissance CF Macbeth. Euh, donc, à la, tout, à la toute fin de la pièce, la femme de Macbeth euh, vient de se suicider et il est sur le point de perdre son royaume. Et il dit ceci. « La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui parade et s'agite pendant son temps sur scène et qu'on n'entend plus. C'est un récit conté par un idiot, rempli de bruit et de fureur, qui ne signifie rien. » C'est à l'acte 5, scène 5, pour ceux qui voudraient euh, le voir. Donc la métaphore est toujours là, mais tout est inversé. Cette fois-ci, il euh, y a une scène, mais elle est vide de sens. Il y a un créateur, mais c'est un idiot. Il euh, y a des acteurs, mais ils font n'importe quoi. Euh, on voit que le monde n'a plus de sens. La représentation est le fait d'un mensonge. Et en fait, il n'y a plus de monde du tout. Le monde de Macbeth, en tout cas, est en train de s'écrouler, véritablement. Il n'y a plus de cohérence dans le monde à partir du moment... Euh, où la représentation elle-même est vidée de son contenu. Et donc, il euh, y a une contemporanéité à ce moment-là, c'est-à-dire que ça se passe en même temps, hein, de la destruction du concept de représentation et de la destruction du concept de monde. Et ce n'est pas une coïncidence hasardeuse, parce que comme par hasard, à cette époque-là, donc entre le XIVe et le XVe siècle, le monde connaît sans doute une des plus grandes euh, euh, crises euh, euh, de la culture, de... de, de crise sceptique, hein, euh, euh, qu'il n'est jamais connu. Hein. Alors ça, ça a plusieurs facteurs. Je passe rapidement. Pareil, si vous voulez, je pourrais vous en parler un peu plus longuement. Euh, mais euh, euh, parmi les différents facteurs, il y a la redécouverte de textes sceptiques. Les sceptiques, c'est des philosophes qui pensent qu'on ne peut pas connaître le vrai. Il y a également euh, la rupture entre euh, l'Église catholique et les protestants qui remet en fait en cause l'autorité de l'Église catholique, qui jusque-là était vraiment la maîtresse à penser euh, de toute l'Europe. Donc d'un coup, on dit « Ah mais non, pas, on, on peut ne pas être d'accord avec l'autorité, on peut penser autre chose. » Et en fait, on ne sait pas trop trop bien ce qu'on doit penser. Et donc, s'en suivent tout un tas de guerres de religion. Donc il y a beaucoup de facteurs euh, euh, intellectuels et politiques à l'époque qui font qu'on va remettre en cause euh, un certain nombre de choses que l'on croyait euh, savoir. De la même façon, on découvre euh, en 1490-92 euh, ah, euh, les Amériques. Hein, donc, on se rend compte que le monde n'était pas tel qu'on croyait non plus. Donc, tout ça, ça explose en fait. L'unité du monde, il explose. Euh, L'idée de représentation, elle explose avec lui. Euh, et donc, euh, on ne sait plus du tout penser le monde finalement. Euh, on, on se rend compte qu'on euh, n'arrive plus euh, à trouver les moyens de le faire. C'est alors qu'un second retournement se produit. Après avoir décrédibilisé euh, la représentation, décrit, décrédibilisé, pardon, la représentation, on va voir que c'est, on va en faire un nouveau, un nouveau concept qui va sauver le monde. Rien que ça. En tout cas, sauver sa représentation sauver son intelligibilité. Et donc là, c'est encore vers la représentation théâtrale qu'on va se, se tourner, hein, puisque euh, si pour Platon, la dualité de la représentation la condamne, d'accord La représentation, ça peut dire un truc et son contraire, c'est nul. Euh, pour Shakespeare, au contraire, c'est bien la condition pour pouvoir dire la vérité. Toute personne dans le théâtre shakespearien qui est incapable de mensonges de ou de représentation est en fait aussi incapable de véridicité. La véridicité, c'est le fait de dire le vrai. Je prends Shakespeare ici, mais en l'occurrence, c'est vraiment un lieu commun d'époque. Hein. C'est vraiment un truc qu'on retrouve un peu partout. Dire le vrai, c'est avant tout de trouver des formes, des modèles qui permettent de rendre compte au mieux du réel euh, euh, tel qu'il nous apparaît. Mais du coup, ça, ça va impliquer d'inventer euh, finalement ces formes-là 
et donc de décoller euh, du réel. Pour être capable de dire la vérité, il faut être capable aussi de mentir. Ça, c'est un exemple qu'on voit dans, un autre, euh, dans un, une autre pièce de Shakespeare qui s'appelle Le Roi Lyre et qui raconte l'histoire... Je vous en ai peut-être déjà parlé du Roi Lyre, je ne sais plus. Euh, qui raconte l'histoire du Roi Lyre, qui fait des bêtises euh, et qui ne veut pas écouter ce qu'on lui dit. Et on rencontre deux personnages, il y a son bouffon qui lui dit toujours la vérité et qui regrette à un moment donné qu'on ne puisse pas lui apprendre à mentir parce qu'alors peut-être que Lyre l'écouterait. Et un autre, il y a un autre personnage, le comte de Kent, qui euh, lui euh, euh, se fait euh, bannir par, lui, par Lyre au début parce que la vérité qu'il avait lui dire ne lui plaisait pas. Et donc il va se déguiser en serviteur pour ensuite revenir euh, dire ses quatre vérités euh, à Lyre selon une modalité que cette fois-ci il arrivera à entendre. Donc, en fait, si je veux réussir ici à dire le vrai, le pauvre bouffon, là, qui dit le vrai, eh ben, on ne l'écoute jamais. Alors que Kent, qui a commencé par mentir en disant qu'il était une autre personne que ce qu'il était, donc par faire une fausse représentation de lui-même, eh ben, lui, on va finir par l'écouter. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, en quelque sorte, la vérité ne peut sortir que de la bouche d'un menteur. Si vous voulez apprendre à dire le vrai, il faut d'abord apprendre à mentir. C'est-à-dire, en fait, apprendre à présenter la vérité d'une manière à ce que l'autre puisse l'entendre, de manière à ce qu'il puisse la comprendre. Quand euh, moi je vous raconte des trucs, euh, je ne vous les raconte pas forcément exactement de la façon dont moi je les ai apprises, ou je les ai découvertes. Il y a une mise en forme. De la même façon, si vous voulez que euh, vous racontez une anecdote à, 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 des, à des amis, vous n'allez pas forcément la raconter exactement dans l'ordre. Vous allez faire en sorte que euh, euh, l'ordre dans lequel vous racontez, va permettre la compréhension de votre histoire. Et bien en fait, là, vous êtes déjà dans la représentation. Là, vous venez de faire une représentation d'un événement. Vous avez, en quelque sorte, créé une image qui n'est pas totalement identique à celle que vous avez vécue, mais qui, justement, parce qu'elle n'est pas identique, représente correctement cette chose. Et si on l'avait présentée à l'identique, et bien on n'aurait rien compris du tout. Et c'est ça qui est fondamental dans la représentation. C'est qu'on est obligé de mentir, ou en tout cas de décoller légèrement du vrai, euh, pour dire le vrai. Euh, donc, pour dire, la, pour dire la vérité, il faut être capable de la représenter. On considère donc que dire le vrai, ce n'est pas seulement décrire le réel tel qu'il est, euh, mais c'est trouver des formes et des modèles. Euh, je l'ai déjà dit. Cela ne veut pas dire que le monde... Euh, donc, si on, si on applique au monde, hein, il va falloir trouver un moyen de le décrire. Et euh, ouais, ça, je vais passer parce que je vous dis, ça, c'est long comme ça. Donc, pour comprendre le monde, qui est finalement une réalité beaucoup trop grande pour qu'on la saisisse dans son ensemble, qui, en plus de ça, nous englobe nous-mêmes, on doit passer par une représentation, par une forme d'appréhension qui assume sa différence avec la réalité mais qui permettent de le comprendre. Donc, par exemple, dans une, carte, dans une carte du monde, on va étaler le monde, hein, c'est pas en rond, et on va reproduire des perspectives. En faisant cela, on va quand même faire deux pas. Le premier, ça, ça, ça consiste à faire le deuil. Donc, on renonce à une représentation identique. Je suis obligé de déformer le réel pour le représenter de l'interpréter, le modifier, le simplifier, au contraire, le complexifier. La représentation, pour qu'elle fonctionne comme représentation, est en fait différente de son modèle. Si vous prenez, par exemple, on peut, on peut voir une, la, une différence entre une photo et un croquis, par exemple. Hein. Euh, Je ne sais pas si euh, en SVT, hein, euh, vous allez euh, euh, faire un croquis euh, d'une de, de, molécule, d'un nerf, d'un muscle, parce que vous regardez au microscope. Hein. Euh, parce que la photo elle-même n'est pas forcément, euh, est pas, tout n'est pas forcément bien visible. Un croquis, ça va aider à comprendre. La photo elle-même, elle va aider à voir ce que l'observation ne peut pas forcément saisir, parce que ça va trop vite pour le humain. Euh, le humain. Donc, euh, ça va me permettre de mieux saisir euh, le réel. Euh, quand vous faites une échographie, par exemple... Euh, l'échographe va euh, attendre le bon moment pour, euh, pour prendre une photo. Hein. Euh, C'est le cas, par exemple, euh, d'une expérience que j'ai vécue il y a peu. Hein, L'échographie, quand vous attendez un bébé, ben, le bébé il bouge, il fait n'importe quoi. 
euh, et il faut attendre un moment où on arrive à peu près à choper le bon truc. Et là, on va faire une photo. Donc, on a un certain nombre euh, de, 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 de degrés d'écart, en fait, par rapport à ce qui s'est passé, euh, pour véritablement faire apparaître un phénomène qu'on ne verrait pas sans ça. Euh, donc, deuxièmement, deuxième pas, hein, c'est la conséquence de ça. On va accepter l'idée que, que le monde, en particulier, donc là, je parle vraiment du monde, hein, pas forcément d'un autre objet de représentation, euh, donc que le monde n'existe pas en dehors de ces représentations. Donc, ce que je veux dire, c'est pas que le réel n'existe pas. Hein. Bien entendu, le réel existe, il y a des trucs autour de vous, vous n'êtes pas fous. Euh, le réel, c'est tout ce qui nous entoure. Mais rien euh, ne m'oblige à penser ce, tout ce qui m'entoure comme une tota totalité organisée qu'on a appelée le monde. Hein. On le disait tout à l'heure, le bébé, il ne se conçoit même pas lui-même hein, comme un tout. Alors, avant de concevoir le monde comme un tout, vous voyez, on n'y est pas encore. Hein. Euh, donc, euh, penser le, le réel comme une totalité organisée, c'est une condition pour le comprendre. Mais en fait, on n'est pas toujours en train d'essayer de comprendre le réel. Hein. Il y a des moments où on vit des choses agréable ou pas agréable, et on n'est pas en train de réfléchir à la cosmologie. Hein. Moi, ça m'arrive parfois de ne pas penser au monde. Oui, je sais, ça vous arrive tout le temps. Je plaisante. Donc, euh, en revanche, dès qu'on commence à parler d'organisation, on, euh, on va parler euh, du monde, on va parler euh, du concept de monde. Cette organisation, on se la pense parce qu'on se représente le monde. En d'autres termes, le monde, ce n'est pas tout à fait la même chose que le réel, vous voyez euh, ça n'existe que comme représentation, que parce qu'on se le représente. Euh, C'est pour cela que le monde lui-même ne peut pas se passer de représentation. On n'a pas « je fais l'expérience du monde et ensuite j'en fais une copie ». On a « je fais un tas d'expériences à partir desquelles je fabrique une représentation ». Et c'est à partir de cette représentation que je vais pouvoir penser l'idée de monde. Euh, donc, cette nouvelle représentation du monde va pouvoir se faire au théâtre, pour les raisons qu'on a dit, hein, parce que sur la scène de théâtre, on va représenter une totalité finie. Donc, ce, le monde n'existe que parce qu'on se le représente. Et euh, ça, on, va, euh, on voit que c'est quelque chose que l'on peut voir au théâtre, parce que la scène de théâtre est finie, c'est une totalité organisée qui va permettre euh, de, euh, de montrer euh, 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 finalement quelque chose euh, qui, qui a sa, sa propre organisation. Okay Donc, euh, ça fait déjà une heure que je parle. Je pense que c'est suffisant euh, pour votre euh, compréhension. Là, euh, vous allez avoir un petit peu de mal enfin, à vous concentrer. Je sais que pour moi, en tout cas, c'est long de parler pendant une heure. Euh, donc, euh, la, pour la prochaine vidéo, on fera une petite transition hein, qui, techniquement, appartient à cette partie-là qu'on vient de, de terminer euh, et qui va, euh, qui va nous permettre de parler de la représentation dans les sciences, de l'idée de représentation dans les sciences. Donc, on parlera en particulier de Francis Bacon, mais vous verrez, c'est assez rapide. Si vous voulez vous avancer euh, pour le prochain cours, je vous propose de euh, lire les textes euh, qui ont euh, à, euh, trait à la classification du réel dans votre manuel, c'est à partir de la page 204. Euh, donc, c'est des textes de, entre autres, l'inné. Et euh, on, on, on continuera ça euh, donc, la prochaine fois. Et euh, donc là, on, finit notre, on finira à ce moment-là notre introduction. Et je vous rappelle que les trois parties qui suivent vont être « Comprendre le monde »,« Figurer le monde » et « Inventer le monde ». Euh, voilà, donc je poste avec cette vidéo dans la description un questionnaire. J'essaie de vous en refaire une le plus vite possible, sachant que, euh, je préfère préciser, je ne l'ai pas dit au début, évidemment, euh, on est tous dans des conditions de travail qui ne sont pas forcément évidentes, ce que je comprends tout à fait. Euh, Moi-même, ben, j'ai deux enfants de moins de 5 ans et je ne peux pas les faire garder, donc... Euh... Voilà, euh, c'est aussi pour ça que je vous donne accès aux vidéos de mon mari pour que vous puissiez avoir plus de choses. Hein. On, bah on fait ce qu'on peut, hein. euh, vous faites ce que vous pouvez, je fais ce que je peux, tout le monde fait ce qu'il peut. Et puis, euh, bah, euh, surtout, euh, travaillez bien de votre côté, euh, remplissez les, les questionnaires, regardez les, les vidéos et moi, je vous en renvoie une 
dès que je peux, au mieux dans une semaine, au pire dans dix jours. Et de toute manière, je vous le dis sur Pronos à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est publié. Euh, mais voilà, je vous dis ça pour vous donner un ordre de, de temps si vous voulez travailler euh, pendant ce temps-là. Eh bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter euh, ben, un très bon week-end euh, et une très bonne fin de journée euh, ou suite de journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ça. Euh, voilà. Euh, au revoir et puis à bientôt.